हेलो गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी सीखे चैनल पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो वाइवा वॉइस वाइवा क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में ठीक है और ये जो वाइवा क्वेश्चन है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ जब हम एक ये उस एक्सपेरिमेंट का है जिसमें हमने किया था कि एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करेंगे ठीक है ये हमारे पास फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना है उसे ठीक है तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको समझाए ठीक है तो उसके जो वाइबा क्वेश्चन बनते हैं कि गैल्वेनोमीटर को जब हम एमिट वो वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं तो वो हम चेंज तो कर देते हैं बट लेकिन उसमें ये तो सही है लिखने के लिए सही है बट लेकिन वाइबा क्वेश्चन उस पर क्या बनेंगे मतलब कि जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय वाइबा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टीचर्स पूछते हैं तो वो वाइबा क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे क्योंकि आपको ऐसे नॉर्मल तो मिलेंगे नहीं वो कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि उन्हें डीप नॉलेज होता है उसके बारे में तो ये जानते हैं उसके बारे में ठीक है तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा वट इज द वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर क्या है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डायरेक्टली इन वोल्ट वेन कनेक्टेड अक्रॉस दो पॉइंट्स यानी कि ये समझ लीजिए कि जै, जैसे कि आपका एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट आपका ये रहा तो जब आप इन दोनों पर क्या करेंगे वोल्ट मीटर जब आप अप्लाई करेंगे तो वो क्या करता है पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि एक तो ये आ गया और दूसरा ये आ गया तो इन इसके बीच में पोटेंशियल कितना है तो ये आप किससे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस से जो भी ज़्यादा रहेगा और जो कम रहेगा उसको आप क्या करेंगे उसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस तो ये क्या है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस को जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको हम निकालने के लिए इसे यूज करते हैं और ये कहाँ लगाते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स दो पॉइंट के बीच में लगाया जाता है डायरेक्टली इन वोल्ट और इसके थ्रू जो वोल्टेज हमें मिलती है वो डायरेक्ट वोल्ट में मिलती है ठीक है वेन कनेक्टेड एक्रॉस दो पॉइंट्स जब इस वोल्ट मीटर को उन पॉइंट पर ये जैसे एक्रॉस दो पॉइंट यानी कि उन पॉइंट पर जब इस वोल्ट मीटर को लगाया जाता है ठीक है ये तो आपका हुआ पहला क्वेश्चन ये बनेगा आइए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट ऑफ अ वोल्ट मीटर यानी कि जो एक वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए तो इट शुड बी हाई ठीक बात अब हाई क्यों होना चाहिए इसका हमें देखना है तो तीसरा क्वेश्चन यही बनता है कि वाई वाई इट शुड बी हाई यानी कि ये जो वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस हम हाई क्यों रखते हैं अब इसे देखते हैं देखिए इन ऑर्डर टू रीड द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करते हैं बिटवीन टू पॉइंट इन सर्किट एक सर्किट में अगर वोल्ट में दो पोटेंशियल डिफरेंस के दो पॉइंट हैं और उन 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 दो पॉइंट पर हम क्या करते हैं कि एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस को निकालते हैं उस सर्किट में लगे दो पॉइंट पर तो इट इज इसल ये आवश्यक है दैट क्योंकि या फिर की इसलिए कि ऑन कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर जब हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं दिस पोटेंशियल डिफरेंस शुड नॉट चेंज यानी कि ये है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम दो के बीच में निकालते हैं जैसे इन दोनों के बीच में अपना पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो ये चेंज नहीं होना चाहिए ठीक बात अब अब देखिए फॉर दिस अब ये चेंज नहीं होना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए फॉर दिस इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं फॉर दिस द करेंट ड्रॉन बाय द वोल्ट मीटर शुड बी वेरी स्मॉल तो इसके लिए हम क्या करते हैं जो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो आपका करंट आएगा इट शुड बी वेरी स्मॉल वो करंट बहुत कम होना चाहिए अब करंट को कम करने के लिए आप क्या करेंगे रेजिस्टेंस को आप हाई कर दीजिए जिससे जो करंट है वो कम हो जाएगा ठीक बात समझ आ रही है दिस रिक्वायर्स दैट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बी लार्ज इसलिए हम क्या करते हैं कि वो जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस हम हाई लेते हैं ठीक है ना समझ आए चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास और है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट अब गैल्वेनो मीटर इन टू वोल्ट मीटर आप देखिए ये हमारा पास आता है मेन क्वेश्चन है कि आप जो है टीचर आपसे पूछेंगे कि एक आप नॉर्मल से गैल्वेनो मीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करेंगे तो उसका देखिए कैसे चेंज करेंगे आपको क्या बताना है वहाँ पर आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट द रेंज ऑफ गैल्वेनो मीटर टू बी द डिज़ाइन यानी कि जिस रेंज का हमें वोल्ट मीटर बनाना है उसे हम डिज़ाइन करेंगे मान लीजिए कि पाँच वोल्ट अभी देखिए इसका देखेंगे ये रहा सिक्स क्वेश्चन यहाँ पर है तो अभी देखिए क्या है कि आपने पहले एक रेंज डिसाइड करेंगे कि मुझे इस रेंज का यानी कि एक से तीन वोल्ट का मतलब हम वैरी कर सकें या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि तीन वोल्टेज का या फिर तीन वोल्टेज का हमें क्या बनाना है एक वोल्ट मीटर बनाना है पहले तो हम उसे डिज़ाइन करेंगे उसकी रेंज हमें डिसाइन कर लिए मान लो तीन थ्री तीन वोल्ट तक बनाना है फिर उसके बाद क्या करेंगे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस दैट यान
वो जो गैल्वोनोमीटर रेजिस्टेंस है ना अब जब हम गैल्वोनोमीटर रेजिस्टेंस की सीरीज में अब देखो वोल्टमीटर हमने एक तो क्या बनाना है तीन तीन वोल्टेज का हमें वोल्टमीटर बनाना है उसको हमने डिजाइन कर लिया अब डिजाइन करने के बाद क्या होगा हमारे पास हाई रेजिस्टेंस हमें जोड़ना है हाई रेजिस्टेंस हम उसमें जोड़ देंगे ठीक है ना तो जब हम हाई रेजिस्टेंस तीन वोल्टेज में जोड़ देंगे तो वो क्या बनेगा दी कॉम्बिनेशन अब इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा देन एट वी लेस वोल्ट मीटर तो इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आप गैलमीटर के तीन वोल्टेज का आपने बनाना है आपने लगाया और उसके सीरीज में आपने क्या करा हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया अब हाई रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए ये देखेंगे अभी ठीक है हाई रेजिस्टेंस अगर आप जोड़ देंगे तो वो आपको क्या बन जाएगा मतलब ये है कि हाई रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि मान लीजिए तीन वोल्टेज का है तो कम से कम दो ओम या दो किलो ओम का मतलब हाई रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा ही रखना है ठीक है आगे देखते हैं ये क्वेश्चन अभी कन्फ्यूजन में आपका दूर हो जाएगा अभी एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसको पता लग जाएगा आपको हाउ कैन यू चेंज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर तो आप वोल्ट मीटर की रेंज को कैसे चेंज कर सकते हैं क्या करेंगे आपको वी कैन इंक्रीज इट्स रेंज बाई इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस केटिंग आर नॉट आपने क्या देखा कि जब हम वोल्ट मीटर बना रहे हैं वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमने क्या किया गैलमीटर में किस सीरीज में हमने हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया था वो वोल्ट मीटर की तरह एक्ट कर रहा है तो इसकी रेंज को हम कैसे बनाएंगे हम क्या करेंगे कि वो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को जो सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसको हम बढ़ाएंगे और घटाएंगे उससे क्या होगा कि जो वोल्ट मीटर है उसकी रेंज जो है चेंज हो जाएगी ठीक है इट कैन बी डन बाय कनेक्टिंग एन एडिशनल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट ठीक है ना इसकी सीरीज में हम क्या करेंगे अगर हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तब इसकी रेंज में फर्क पड़ेगा और जब लो रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तब इसकी रेंज में फर्क पड़ जाएगा ठीक बात आगे चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू देखिए ये क्वेश्चन आ गया अब इसे समझिएगा ध्यान से हाउ विल यू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 120 ट्वेंटी ओम ऑफ वन वोल्ट अप टू थ्री वोल्ट यानी कि एक हमें वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 120 है ठीक है और ये वोल्ट मीटर ऑलरेडी है हमारे पास एक वोल्ट मीटर ऐसा है जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो वन ट्वेंटी का है लगा हुआ है अब हमें उसे क्या करना है वन वोल्ट से थ्री वोल्ट का बनाना है यानी कि एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस 120 है और वो वन वोल्ट का है वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस है 120। अब हमें क्या करना है उस एक वोल्ट के वोल्ट मीटर को हमें थ्री वोल्ट में चेंज करना है तो वो देखिए कि कैसे करेंगे यूजिंग द रिलेशन आर जी क्या होगा वी एफ वन आई जी माइनस जी वी एफ का क्या हो गया वन वोल्ट ठीक है सॉरी uh, देखिए यहाँ पर थ्री सॉरी यहाँ पे क्या है ये V वो है आपका जिसमें आपको कन्वर्ट करना है जैसे आपको वन वोल्ट को थ्री वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे थ्री वोल्ट को आप यहाँ पे लिखेंगे जिसमें कन्वर्ट कर मान लो थ्री वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपने थ्री यहाँ लिख दिया आई जी आई आई जी क्या होगा uh, आपको क्या वी एफ वन आर होगा तो वी आपका कितना हो गया स्टार्टिंग का इनिशियल है वन तो वन लिख दिया और कितना रेजिस्टेंस है इस वोल्ट मीटर का वन है तो ये लिख दिया माइनस जी जो मीटर है गैलोनीमीटर का वो वोल्टेज कितना वो रेजिस्टेंस कितना हुआ ये आपका हो गया 120 ये आपका 120 ट्वेंटी रेजिस्टेंस इसी का है आई जी अपॉन क्योंकि ये क्या है आप क्या करेंगे यहाँ पर आर वी वी जी अपॉन आर जी करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस आपका आएगा ये इसी का रहेगा वो गैलोनीमीटर का ठीक है गैलोनीमीटर का रेजिस्टेंस और ये आई जी में जो वी अपॉन आई जी करेंगे दोनों एक ही रहेंगे ठीक है आपने पुट किए वैल्यू तो आप यहाँ से क्या निकलेंगे टू तो यानी कि आप क्या करेंगे That is यानी कि जब हम एक वोल्ट के वोल्ट मीटर को थ्री वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है यानी अगर हम टू फोर्टी ओम का रेजिस्टेंस उस वोल्ट वो जो जब हम जैसे वोल्ट मीटर को एक वोल्ट मीटर को तीन वोल्ट मीटर में चेंज कर रहे हैं तो अगर हम इसमें सीरीज में ही हम क्या करें टू फोर्टी ओम और उसको बढ़ाते हैं जो हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है उसकी इंटेंसिटी या फिर उसकी जो एफिशिएंसी है उसको हम 240 फोर्टी रेजिस्टेंस उसमें और ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा जो वन वोल्ट का वोल्ट मीटर है वो थ्री वोल्ट में चेंज हो जाएगा सही बात आगे समझ आया होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास वट इज आ मिली वोल्ट मीटर हम नॉर्मल से पहले देखिए आपने सीरीज तो पड़ी होगी जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर तो ये क्या है मिली वोल्ट मीटर सेंटी वोल्ट मीटर डेसी वोल्ट मीटर तो नॉर्मल सी बात है जो मिली जो मिली है वो कम होगा अब देखिए वोट इज अ वोल्ट मीटर इट इज अ लो रेंज वोल्ट मीटर लो रेंज वोल्ट मीटर का मतलब समझिए जैसे हम क्या करते थे वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर में क्या आपका क्या होता है हाई रेजिस्टेंस होता है तो आपने यहाँ पे क्या करा मिली वोल्ट मीटर मिली वोल्ट मीटर में क्या होगा वोल्ट मीटर में आपका हाई रेजिस्टेंस होगा मिली क्योंकि वोल्ट मीटर से कम है जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर तो हजार डायरेक्ट कम हो गया तो डायरेक्ट हजार आपका यहाँ पे कम हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा मिली वोल्ट मीटर यानी कि इसमें आप हाई वो लो
ठीक है ना हाउ कैन यू चेंज अ वोल्ट मीटर इन मिली वोल्ट मीटर तो आप एक वोल्ट मीटर को मिली वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करेंगे कि वो जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको घटा दीजिए ठीक है ना जैसे मान लीजिए कि टू फोर्टी ओम का आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है उसको आप वन फोर्टी या फिर ऐसा करिए कि टू फोर्टी का है ना तो आप दो सौ ओम जो है दो सौ ओम का रेजिस्टेंस हटा दीजिए चालीस ओम का रह जाएगा तो वो आपका मिली वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा मतलब मिली वोल्ट मीटर मतलब कि लो रेजिस्टेंस तो आपने दो सौ रेजिस्टेंस हटा दिया और आपने सिर्फ चालीस ओम का रेजिस्टेंस आपने उस सर्किट में जोड़ रखा है तो वो मिली वोल्ट मीटर है अगर आप दो सौ उसमें और एड कर देते हैं यानी कि हाई रेजिस्टेंस का बना देते हैं तो वो आपका वोल्ट मीटर बन जाएगा ठीक बात तो वोल्ट मीटर मिली वोल्ट मीटर तो आप क्या करेंगे मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर तो आप क्या करेंगे अगर आपको एक वोल्ट मीटर को मिली वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो आप हजार से क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो एक वोल्ट मीटर आपका क्या हो जाएगा मिली वोल्ट मिली वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा ठीक बात सॉरी एक वोल्ट मीटर आपको मिली वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा हजार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है एक सीरीज है हमारे पास तो जब हम ऊपर जाते हैं उसमें तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है और जब हम नीचे आते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है डिवाइड करता है जैसे मिली मान लीजिए मिली वोल्ट मीटर है सेंटी वोल्ट मीटर है डेसी वोल्ट मीटर है फिर आते हैं आपका वोल्ट मीटर है तो आपको क्या है मिली वोल्ट मीटर सेंटी वोल्ट मीटर डेसी वोल्ट मीटर और मीटर तो आप क्या करेंगे आपको वोल्ट मीटर ये वोल्ट मीटर है इस वोल्ट मीटर को आपको मिली वोल्ट मीटर चेंज करना है तो आप हजार से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आपको मिली वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे हजार से डिवाइड कर देंगे ठीक है नॉर्मली है जब आप क्या कर रहे हैं कि वोल्ट मीटर को आप क्या करें मिली वोल्ट मीटर में चेंज कर रहे हैं तो नॉर्मली कम करें तो आप हजार से डिवाइड कर देंगे ठीक है अब आगे देखते हैं देखिए बाई डिक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ मिली वोल्ट मीटर इज मच लेस देन दैट ऑफ वोल्ट मीटर यानी कि मिली वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस कम रहता है और वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है तो आपको वोल्ट मीटर को मिली वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो रेजिस्टेंस कम कर दीजिए आपको वो जो है वोल्ट मीटर मिली वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा ठीक बात आगे है क्वेश्चन आता है कैन यू मेजर अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस विद इट कि आप इसके साथ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेजर कर सकते हैं फॉर दिस इसके लिए आ हॉट वाई इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड क्योंकि इसमें क्या रहता है मेजर करने के लिए क्या है मेजर तो आप कर लेंगे बट उसमें क्या आता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आप दे रहे हैं ये आपको पता लगेगा कि जैसे आपने पोटेंशियल ज़्यादा दे दिया तो वो जो हॉट वायर होगी वो जो है हॉट हो जाएगी हॉट वायर इसलिए वो नॉर्मल तो ठंडी रहती है हॉट वायर उसका नाम दिया गया है कि जैसे आप पोटेंशियल ज़्यादा देते हैं या दो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो वो वायर जो है गर्म हो जाती है इससे आपको पता लग जाता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हाई हो चुका है ठीक है तो उसके थ्रू इसलिए हम क्या करेंगे कि एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें चाहिए कंटिन्यूस चाहिए तो उसके लिए हम एक हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें जोड़ देंगे ठीक है कैन यू चेंज एन एमीटर इन टू वोल्ट मीटर क्या आप एक जो एमीटर है एमीटर को आप वोल्ट मीटर में चेंज कर सकते हैं ठीक है तो इसके लिए आप क्या करेंगे एक एमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए बाई पुटिंग सुटेबल हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद एमीटर तो आप क्या करें पहले आपने गैलवेनोमीटर को गैलवेनोमीटर के आपने क्या करता है सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ के आपने वोल्ट मीटर में चेंज किया आप एमीटर को आपको वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो आप क्या करिए कि एमीटर की सीरीज में आप क्या करिए हाई रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए तो वो आपका वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा ठीक बात नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इज वोल्ट मीटर ऑल्सो कन्वर्टिबल इन टू एन एमीटर तो क्या एक वोल्ट मीटर को हम एमीटर में चेंज कर सकते हैं कैसे बाई शंटिंग द वोल्ट मीटर विद अ लो रेजिस्टेंस अब हम क्या करेंगे कि वो जो वोल्ट मीटर है वोल्ट मीटर हम क्या करेंगे सीरीज में हम हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो इसमें क्या करना है विद अ लो रेजिस्टेंस तो अब हम क्या करेंगे शंटिंग के थ्रू और शंटिंग कैसे पैलन में जोड़ेंगे वोल्ट मीटर जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका वोल्ट मीटर है तो आप इसके पैलन में ये शंट हो गया ठीक है शंट आप इसके पैलन में जोड़ेंगे शंट आप इसके पैलन में जोड़ के यहाँ पे लो रेजिस्टेंस का जो सेंट रहेगा वो लो रेजिस्टेंस में ऐड कर दीजिए जब आप लो रेजिस्टेंस में सेंट को ऐड करेंगे ठीक है यानी कि ऐसा सेंट जिसकी जिसमें रेजिस्टेंस लो रहेगा तो अगर आप वो लो रेजिस्टेंस का सेंट अगर आप इसके पैनल में जोड़ देते हैं तो उससे आपका क्या होगा जो वोल्ट मीटर है वो एम मीटर में चेंज हो जाएगा ठीक है आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारा कुछ समझ आया होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण भी था आप सभी के लिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही तब फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हि